नाजरीन कुमरा ट्रिप की ये ठंडी ठंडी फोर्थ एपिसोड है और सुबह सुबह साढ़े चार बजे उठ कर मैं कैंप से बाहर आ गया हूँ तो जितनी देर में मैं दरिया के किनारे मुँह हाथ धोता हूँ उतनी देर में आप जल्दी से पिछले तीन एपिसोड्स का रिकैप देख कर आ जाए तो जनाब फर्स्ट एपिसोड में हमने कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए पैकिंग शैकिंग की और लाहौर से दीर की तरफ निकल पड़े सेकेंड एपिसोड में दीर से थल बाजार पहुँचे और थल से जीप करवा कर हम कुमराट वैली पहुँच गए और फिर थर्ड एपिसोड में आपने देखा कैसे हमने पहला दिन कुमराट की वैली में कैंप लगाया और इसके आसपास की जगहों को एक्सप्लोर किया तो अब चलते हैं वापस एपिसोड फोर में ओए आप इतनी जल्दी आ भी गए मैं बस ब्रश कर लूँ पानी इतना यक था कि लिटरली चीखें निकल जाती हैं हाथ जमने से सो गुड मॉर्निंग नाजरीन सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन पाँच सवा पाँच हुए और मैं जब उठाऊँ तो बहुत ही खूबसूरत रोशनी जो है कमराट वैली में फैल रही थी सूरज की और इस वक्त थोड़ी सी ज़्यादा सुबह हो चुकी है लेकिन मेरे जो बाकी साथी हैं वो इस वक्त इन कैंप्स में सो रहे हैं लेकिन मैं इन लम्हात को मिस नहीं करना चाहता बिकॉज मैं बहुत दूर से आया हूँ इन वादियों को इन्जॉय करने के लिए क्योंकि सोना ही अगर था तो वो तो मैं घर में भी सो सकता था तो ये जो लम्हे होते हैं जब सब सो रहे होते हैं और परिंदों की जो सुबह सुबह की आवाज़ें पानी की ये जो आवाज़ है ये जो सुबह के टाइम इसको सुनने का मज़ा है ना ये दोपहर के टाइम या शाम के टाइम जब सारी पब्लिक होती है तब ये मज़ा नहीं आता तो अगर आप इन वादियों में सही तरह इंजॉय करना चाहते हैं ना तो इस वादी को सुबह सुबह के टाइम उठ के इंजॉय करें साथ साथ मैं आपको ज़रा हसीन वादियाँ दिखाता जाऊँ थोड़ा सा जेलस करवाता जाऊँ आपको कुमराट वैली से ये आप देख रहे हैं कि खूबसूरत पहाड़ है और इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक आबशार है जो मैंने आपको दूसरी वीडियोस में भी दिखाऊंगा शायद आपने देख भी लियो अच्छा मेन वाइज जब आप कैंपिंग करते हैं तो हमेशा अपने पानी के पास करनी होती है ताकि आपको कोई पानी वगैरह की ज़रूरत पड़े तो वो आप ले सकें जैसा कि हमने बिल्कुल दरिया के पास की यहाँ पर कुछ लोकल्स ने कुमराट में अपनी मदद आपके तहत वॉशरूम तो बना दिए हैं लेकिन अगर आप किसी वाइल्ड जगह पे लगा देते हैं तो हमेशा याद रखें कैंपिंग और ट्रैकिंग के दौरान आपने बहुत हैवी खाना नहीं खाना होता रोटी तो बिग नो है रोटी के बारे में तो सोचना भी नहीं है छोटी छोटी चीज़ें निम्को ड्राई फ्रूट्स खजूरें खुबानी जो भी इस इलाके की मिलती हैं चिकन और इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए लेकिन अगर आपको पता है कि वाशरूम अवेलेबल है ईजीली दैन यू कैन ईट है अभी मेरे दोस्त जैसे उठते हैं तो फिर हम लोग तैयारी करेंगे निकलेंगे हाँ एक और चीज़ ट्रैकिंग के जो आपके शूज़ हैं उसके ऊपर भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपका पूरा ट्रिप ख़राब हो सकता है जैसे कि मेरे दो दोस्तों के शूज़ के जो नीचे से उसके बेस है वो थोड़ी सी उखड़ गई है और वो हमने अब रात को भेजा है एक लोकल बंदे को कि वो सुबह वहाँ से मोची से ठीक करवा कर अभी हमें ला कर देगा तो फिर मैं तो वही कहूँगा निकली है ना छोड़ी है उस लाइफ को टाइम निकालिए अपने जॉब से अपने बिजनेस से और आइए इन हसीन वादियों में पिछले डेढ़ दिन से घर वालों से रबता तो नहीं हो सका बिकॉज यहाँ पे सिग्नल वगैरह नहीं आते तो हमें किसी ने बताया उस पहाड़ की चोटी के ऊपर एक दो सिग्नल आते हैं हाँ जी अहमद अभी वो ऊपर टॉप पे चला गया मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ लेकिन सिग्नल कोई नहीं आ रहे अगर आप मेरे से पूछें बींगा ट्रैवलर तो आपको यही सजेशन है कि जब भी आप इन इलाकों में निकला करें स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ में तो एटलीस्ट तीन से चार डिफरेंट कंपनीज़ की जो सिम्स हैं वो ज़रूर लेकर निकला करें लाइक जाय स्टेलिन और जोंग और यूफोन तो उसके बाद हमने अपने कैंप शैम्प दोबारा पैक किए और नाश्ता करने के लिए जो एक ही डाबा सुबह सुबह खुला हुआ था उसकी तरफ चल दिए कोशिश ये करें कि जब भी ट्रैकिंग वगैरह पर आए ना तो पेट भर के ना खाएँ वही बात के वाशरूम में जाने का मसला और स्पेशली ऑयली चीज़ें ना खाएँ ताकि खाएँ भी तो बहुत कम खाएँ क्योंकि मजबूरी है और ताकि आपका जो है ना वो पेट ना खराब हो सके तो हल्का फुल्का सा पराठा खाने और चाय पीने के बाद हम निकल पड़े काला चश्मा की तरफ ट्रैकिंग करने दस बजे तकरीबन अब अब हम निकले हैं 
काला चश्मा की तरफ जाने के लिए वैसे नॉर्मली लोग यहाँ पे जीपों पे जाते हैं लेकिन हमने प्लान किया कि हम उसको पैदल सफ़र करेंगे ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे ताकि हम रास्ते में जो जगह हैं खूबसूरत उसको एक्सप्लोर करते रहें और अभी देखें कि हम ये जा रहे हैं कितनी खूबसूरत जगह आ रही है और दिल कर रहा है कि हम यहीं पर अपने दोबारा कैंप्स लगा लें ये है नाजरीन सम्राट वैली अनएक्सप्लोर्ड वेरी लेस विजिटेड एंड वेरी अंडर एटेड जितना जल्दी हो सकता है आ जाए यहाँ पर बाकी लोग तो चले गए आगे ये सीन ज़रा आप चेक करें वाह पानी का कलर और वाटर का फ्लो कमाल है लव हो गया यार कुमराट से लव हो गया और एक चीज़ चेक करें ब्लॉगिंग करना इतना आसान काम नहीं है आप ही खातिर देखें एक तो पीछे रह गए हूँ सब लोग बहुत आगे चले गए हैं दूसरा सब एक एक बैग पहन के जा रहे हैं मैंने एक आगे बैग लटकाया हुआ है एक पीछे लटकाया हुआ है बिकॉज ये आगे वाला पूरा बैग जो है मेरे ड्रोन और बाकी जो चार पांच कैमरेज हैं और उनकी बैटरीज उससे भरा हुआ है और उसके अलावा कुछ सीन शॉर्ट करने के लिए आपको ऐसी ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है जो कि थोड़ी ख़तरनाक भी होती हैं और कुछ ना कुछ इंसिडेंट भी हो जाता है तो सोच समझ के आए जरा आप इस फील्ड में अच्छा जी थ्रू आउट रास्ता अभी तक तो सीधा है पत्थरों वाला है और इवन जो लोग जीप पे भी जा रहे हैं वो भी तकरीबन काफी स्लो स्लो ही चल रही है मैक्सिमम पाँच से दस स्पीड पे तो पैदल का फायदा ये है कि आपको काफी खूबसूरती देखने को मिल जाती है जैसा कि ये जल्दी हमें कोई थी नहीं इसलिए जगह जगह रुक कर हम इस खूबसूरती को देख देख कर अपनी आंखों में ठंडक और दिल में सुकून को उतारते रहे एमओ तो फरूख तो ज़रा आगे चले गए हैं मुझे रमज़ा को एक बड़ा ज़बरदस्त व्यू मिला तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी यहाँ पे बैठ कर वीडियो बनाई जाए आपको भी दिखाते हैं क्या व्यू है यहाँ पर ना हो जाए इस व्यू इन रास्तों में चलते हुए बार बार इतने ज़बरदस्त मंजर आते हैं कि ना चाहते हुए भी बार बार दिल करता है कि यहीं रुक जाऊँ और बस इसको देखता जाऊं तो नाजरीन ये जो पॉइंट सामने आ गया है इसको कहते हैं काला चश्मा काफी लोगों के मुताबिक इट्स एन ओवर रेटेड प्लेस लेकिन ये भी कमराट वैली का ही एक पॉइंट है इसके आगे आठ घंटे की हाई का शेजोर लेक की तो ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आपको कुछ खाने को मिल सकता है तो अभी जाते हैं उस पॉइंट के ऊपर देखते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और फिर आपको भी बता देते हैं सलामकुम क्या हाल चाल है सर ये बताएं कि इस जगह का नाम जो है काला चश्मा क्यों है चश्मा तो काला नहीं है ये पहाड़ से निकल रहा है हाँ वो पहाड़ी काला है इसलिए इसको काला पानी किया रहा है अच्छा अच्छा वो पहाड़ ना पानी काला नहीं है जी स्टोरी है कि जी ये जो हमारे पीछे पहाड़ नजर आ रहा है जी जी ये काला है तो इसलिए जो पानी यहाँ से निकल रहा है वो काला है जी इसलिए लेकिन देखने में मुझे कोई स्पेशल काला नहीं लग रहा इट जस्ट लाइक अ सिंपल जी दरख्त है इसलिए आपको नजर नहीं आए अच्छा दरख्तों की ऐसे नजर नहीं आ रहा जी ठीक है तो बेसिकली काला है ये पॉइंट जैसा कि देखने में पता लगता है कि बहुत जबरदस्त वैली बनी हुई है और कैंप लगे हैं जिसमें पांच से छह लोग आराम से आ सकते हैं और हमने पांच सौ रुपए पर नाइट के हिसाब से ये एक कैंप बुक कर लिया तो ये है वो छोटा सा तालाब जो काला पानी के नाम से मशहूर है जो कि काले पहाड़ में से निकल कर आ रहा है पानी बहुत शफाफ और ठंडा है इसलिए यही पीने के लिए यूज होता है सामने ही दो ढाबे थे जहां से मुझे अपने नेशनल स्नैक्स यानी गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू आ रही थी 
लिहाजा एक पकौड़ा ट्राई किया और वहीं पे फ्लैट हो गया मैंने तो बस अब यही खाना है तो नाजीन आपको पता है कि के पी के और जितने भी पहाड़ी इलाके की माश की दाल है वो सबसे ज़बरदस्त होती है ग्रेवी वाली तो वो आ चुकी है ये मेरे दोनों दोस्त जो हैं वो इस बार इस टाइम टूट पड़े हैं तो मैं वेट कर रहा हूँ गर्मा गर्म पकौड़ों का और ये आ गए हैं जनाब पकौड़े वाह 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 आला ये तो आला है मज़ेदार है नाजीन इस टाइम हमने पकौड़े शकौड़े खाना छाना काला चश्मा पॉइंट के ऊपर खाने के बाद अब हम ज़रा यहाँ वॉक करने निकल पड़े और यहाँ पे लोकल्स ने बताया कि अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये जो सामने दरिया है इसके ऊपर कोई दरख्त गिरा हुआ है उसको क्रॉस करके अगर आप सामने जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त व्यू है तो हमारे पास काफ़ी टाइम है बिकॉज फर्स्ट टाइम ये मेरा ट्रिप है जो कि मैं वापसी की डेट डिसाइड करके नहीं आया हुआ तो इसलिए खुला टाइम है जहाँ मर्जी हम जाएँ रात हम इधर काला चश्मा पर ठहरेंगे तीन चार कैंप्स हैं यहाँ पे पाँच सौ रुपये पर नाइट पे हमने कैंप ले लिए चारों ने जहाँ पे हम यहाँ पे रात गुजारेंगे और सुबह सुबह हमने निकलना है शहजोड़ लेक देखने जो कि यहाँ से आठ घंटे की ट्रैकिंग है और चीज़ के ये है वो पीछे पहाड़ तो काला पहाड़ कहा जाता है जिसकी वजह से इस पॉइंट को काला काले पहाड़ वाला चश्मा कहते हैं तो वहाँ से पहाड़ वाला लफ्ज़ हो गया गाइड और नाम सिर्फ रह गया काला चश्मा तो लोग काला चश्मा सुन के समझते हैं कि शायद काले रंग का कोई पानी निकल रहा है तो भाई काले रंग का कभी पानी होता ही नहीं है तो लोग आके कहते हैं जी किधर है जी काला चश्मा कहाँ गया कहाँ गया तो जब आते हैं तो एक डिसअपॉइंटमेंट वाला चेहरा लेते हैं ये क्या बात होगी इन्होंने तो हमारे साथ धोखा कर दिया अभी बहुत से लोग कह रहे थे यहाँ पर तो मेन चीज़ यही है कि जनाब आप उस पॉइंट को देखें खूबसूरती को देखें नाम को भूल दें इसलिए हम भी निकल पड़े इस जगह की खूबसूरती को इंजॉय करने तो इन पत्थरों और इन रास्तों से होते हुए हमने तकरीबन एक घंटा आगे गुजारा और फिर वापस कैंप में आकर सो गए बिकॉज सुबह सुबह शहजोड़ ले की ट्रैकिंग पे निकलना था आप देख रहे हैं ना ये जगह कितनी खूबसूरत लग रही है प्लीज इसको ऐसे ही रहने देना जब भी विजिट करना अपने प्लास्टिक बैग्स और वेस्ट वहाँ फेंकने के बजाय साथ ले आना यहाँ कौन उठाएगा और उठा भी ले तो कहाँ डंप करेंगे इसको साफ रखना यहाँ रहने वालों की नहीं बल्कि यहाँ विजिट करने वालों की जिम्मेदारी है